Yang berikan dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, selamat pagi, selamat hari Isnin Untuk anda terus bersiaran bersama Di IKIM FM pilihan utama anda Alhamdulillah kita Dipertemukan uh, sekali lagi Di udara uh, Di IKIM FM bersama untuk rancangan Persona di Zahra setiap Isnin 10.15 minit pagi Bersama tak lain tak bukan Tetamu yang kita lalukan setiap minggu Menerusi uh, rancangan Persona di Zahra Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan cakap jauh dengan saya <laughs> Sehat Zahid Alhamdulillah Alhamdulillah waras. <laughs> Jangan cakap jauh kan? <laughs> Nanti dah keluar tengok bilang Ustaz Zahid okay, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kita bersama <coughs> dengan rakan-rakan <coughs> pendengar kita Yang uh, menunggu-nunggu Ustaz <coughs> Untuk perkongsian ilmu kita Kalau minggu lepas punya Ustaz Kita bercakap <coughs> tentang meninggal kata haram Tak <coughs> sempat boleh dapatkan akhbar <coughs> Berita harian <coughs> uh, Ruangan <coughs> agama yang saya sunting lah Alhamdulillah. <coughs> Alhamdulillah Dan minggu ni kita bakal uh, meneruskan perkongsian kita Ustaz sebut tadi Berkenaan uh, Satu yang disukai oleh wanita Sebenarnya <coughs> uh, Selalunya lah Kalau hmm. tak suka tu Saya tak tahu lah kan Tapi saya rasa jarang ha. dibahaskan eh? Jarang dibahaskan hmm. Betul hmm. Selalunya sembrono Dia ikut suka-suka hati sendiri hmm. lah kan hmm. Hmm. Berkenaan tajuknya Panduan menghias rumah Menurut Islam Kenapa penting kita nak bicara Tentang tajuk ni Silakan Ustaz <coughs> okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulillah Wa ala ali wa sahbihi Wa man tabi'ahu Wa man nasara wa ala Dramati Allah DJ Kak Mas Terusnya kepada Ibu-ibu ayah-ayah Yang saya sayangi Abang-abang dan akak-akak Yang saya doakan Dengan kebaikan sekalian Pertamanya syukur Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan limpahan kurunya Dan rahmatnya Pada uh, Pada Kesempatan yang berbahagia ini Kita dapat kongsikan eh? yeah. Lagi berapa tajuk uh, Mengenai peria rumah tangga kan mm-hmm. Jadi uh, ujung-ujung tahun ni eh? yeah. uh, Ni kita lagi, lagi dua kali saja eh? Maksudnya uh, Kita punya personal dizarah ni mm-hmm. eh? Lepas tu habis lah eh? Habis lah maksudnya habis tu tahun ni Kita, kita jumpa tahun depan lah Kita suspend lah Kita suspend lah Maksudnya kita jumpa tahun depan Nanti so, dia orang bawa spanduk kalau Wih, mengaduh Ustaz Muhammad lah Okay, sebab hari ni Bapak bulan, 15 bulan Dengan satu lagi 22 kan 22 bulan kan uh-huh. Ha, so jadi maknanya kita nak kongsikan mengenai uh, panduan panduan hmm. menghias rumah daripada sudut pandang Islam eh? hmm. kita bincang pasal harta haram Ha-ha. kita bincang berbagai-bagai ni kita lebih pada fokus yang lebih uh, maknanya realiti lagi rumah Saya. kita eh? ha, so maknanya panduan menghias rumah macam mana kita nak main rumah kita ni kan? menurut pandang Islam kan ha, sebab hari ni kita pergi ke Guangzhou kita hmm. pergi ke Vietnam kita hmm. bawa balik mungkin patung gajah lah ah. <laughs> patung lagi mau lah ha, kita nak menghias rumah kita kan Yeah. Macam mana sebut pandang Islam ni Boleh ke tak boleh macam mana ke Kita nak gantung uh, Maknanya Mm-mm. Tengkorak apa Rusa kan Mm-mm. Tengkorak ke panggil eh? yeah. <laughs> Yang ada Yang ada tanduk tu kan so, yeah. Untuk letak kita punya Topi ke yeah. Kita punya syerban Syerban yeah. <laughs> Taruh syerban kat tengkorak rusa tu Atau apa-apa <laughs> pun yeah. Tanduk tu kan yeah. Boleh ke tak boleh ke Macam mana, macam mana sebenarnya kan Macam mana sebenarnya So ini kita nak kongsikan eh? so, yeah. Panduan mengias rumah Daripada sudut pandang Islam Okey, sebelum itu untuk minggu ini. Nah, kita nak buat dua siri insya-Allah minggu ini dan minggu depan. Untuk minggu ini saya nak kongsikan du- dulu saja dulu. apa kata al-Quran ha. ataupun hadis mengenai rumah tu sendiri. Okay. Kita nak tengok eh, apa kata Quran sebenarnya pasal rumah ni sebenarnya. Hmm. Apa apa kata Quran? Kan? Okey, jadi ada uh, uh, ada uh, lima uh, sudut Quran atau hadis bercerita pasal rumah eh. Hmm. Dia sebenarnya pasal rumah ni dalam bahasa Arab dia baitun. Ataupun dia punya plural dia mm-hmm. kan, Buyutun kan? Bukan buyut eh hmm? Kalau buyut cakap Jawa tu nenek oh, okay. <laughs> Ni buyutun eh? Maksudnya dalam Quran Banyak kita akan jumpa perkataan bait Ataupun buyut ini kan? mm-hmm. Dan uh, saya simpulkan daripada sudut lima sudut eh? Maksudnya apakah kata Al-Quran Ataupun hadis mengenai rumah Supaya kita nak tengok kan? Hari ni rumah kita Kita mungkin boleh beli rumah ke Kita ada rumah dan sebagainya Tapi kita nak tengok Macam mana kata Al-Quran Ataupun hadis mengenai rumah Supaya kita faham Apa kehendak syariah Apa kehendak Allah Subhanahu wa taala apa kehendak Nabi SAW alaihi wasallam apa kehendak hukum hakam yang berkaitan dengan rumah ini ha, supaya bila kita faham benda ini insyaallah kita boleh kongsikan kan kita boleh hias rumah kita selaras dengan syariah atau selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pertama <coughs> yang pertama yang pertama rumah memang tempat pembentukan sebuah keluarga 
kan? rumah tempat pembentukan sebuah keluarga. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Mm-hmm. Surah Al-Ahzab ayat 33 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menyuruh para wanita ha, ataupun para isteri untuk menetap di rumah dia sebab isteri adalah lambang kepada pembentukan keluarga. Ibu, ibu kan. Yeah. Apa-apa pun orang tersebut mengenai ibu. Ibu tu, orang kalau anda kata baik, orang akan cakap apa. Eh, bagusnya, sejuk hmm. pokok mak dia kan. Hmm. Ibu dapat nama lah. Kan? Yeah, Tapi kalau anda kata buruk, bapak dapat nama. <laughs> kau nak anak siapa kau ni? <laughs> bapak kau tak mengajar kau kan. <laughs> ha, so, para Ayuh. bapak nasib saya. <laughs> kalau <laughs> mampu keadaan. Yeah. Tapi maknanya, maknanya satu orang, uh, dia adalah sebuah lambang pembentukan keluarga. Mm-hmm. Sebab tu dalam surah Ahazab ayat 33, Allah SWT. Subhanahu wa ta'ala suruh para wanita ini supaya duduk di rumah ha, maksudnya uh, berada di rumah membangunkan rumah yeah. selain daripada orang lelaki yang membangunkan juga dan juga orang lelaki tambah satu kerja lagi mm-hmm. iaitu mencari nafkah untuk membangunkan rumah ini yeah. dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebut auzubillahi minasyaitanir rajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajnal tabarrujal jahiliyatil ula dan hendaklah para isteri itu menetap di rumah mereka dan janganlah mereka berhias dengan perhiasan perhiasan jahiliyah yang awal wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula sebagian daripada tafsir tafsir at-tabari contohnya mengatakan bahawa apakah jahiliyah al ula ada tafsir mengatakan pada zaman Nabi Ibrahim mm-hmm. And, tapi uh, banyak juga ahli tafsir menyatakan jahiliyah yang ula bermula di antara zaman Nabi Isa AS sehingga zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok zaman itu apa yang berlaku pada rumah tangga. Kan? Hmm. Sebab, sebab uh, Allah sebut jangan kamu berhias seperti perhiasan jahiliah yang awal. Sebagian tafsir menyatakan jahiliah yang awal adalah zaman antara Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Hmm. Mana lebih kurang 500 tahun lebih kan. Apa yang berlaku zaman itu sampai Allah sebut jangan kamu berhias hmm. seperti mana jahiliah yang awal itu. Hmm. Ketika zaman Nabi Isa alaihi sampai zaman kita Muhammad sallallahu hmm. alaihi ada dua kerajaan yang besar okay. iaitu kerajaan Rom dan juga kerajaan Parsi. Hmm. Kan Rom dan juga Parsi. Macam mana keadaan keadaan apa nama keadaan apa nama situasi ketika kedua-dua perkara ini yeah. yang mana perempuan itu berhias sampai melampau-lampau. Hmm. Kan? Yang mana kalau di room orang perempuan itu tidak letak tidak lekatnya di rumah. Yeah. Kan? Yang mana kalau ketika dia bagi kerajaan Parsi pula setengah-setengahnya orang perempuan lebih dominan di perempuan lelaki pula. Hmm. Orang Parsi ni dia maknanya dia adalah satu orang yang uh, orang perempuan tu agak lebih dominan so, yeah. pada orang lelaki itu sendiri. Mm. Kan? Sampai ada beberapa keadaan maharaja itu adalah perempuan. Ha, maksudnya simbol kepada kerajaan itu perempuan. So, yeah. ha, jadi maknanya wakar nafi buyu tikun akan menetap di rumah berwatak seperti mana yang di maknanya seperti mana kamu diciptakan wahai para ibu, wahai para wahai, maknanya para isteri. Maknanya duduk dan bangun ke rumah. Mm. Sebab apa kata Allah Subhanahu Wa Taala rumah rumah tempat pembentukan keluarga. Yeah. Ha, daripada uh, rumah lah maka yeah. lahir anak-anak daripada anak-anak lahir sebuah keluarga. Mm. So suami bukan saja bertanggungjawab ke atas keseluruhan rumah itu. Kan, tetapi juga kepada nafkah pada rumah itu hmm. sedangkan isteri perlu bertanggungjawab sebab itulah hadis Nabi SAW ketika suami tiada di rumah isteri berkewajipan menjaga hak harta suami so, kan yeah. anak-anak suami macam tu juga dengan maruah suami hmm. kan, maksudnya maruah diri dia juga jangan suami tak ada dia pun pergi merewang ke mana kan yeah. menerawang ke mana kan <laughs> tak boleh kan wakarna fi buyutikun sebab ini yang berlaku ketika zaman Rom dan zaman Parsi yeah. jahiliah yang awal kan, suami pergi ke mana-mana ke berniaga ke berperang dan sebagainya mm-hmm. isteri mula merewang ke mana-mana mencari orang lelaki yang lain mm-hmm. sebab itu mana orang perempuan setia duduk di rumah wakarna fi buyutikun mana jaga sebaik-baiknya semaksimal mungkin rumah tangga itu yeah. kan ketika ketiadaan suami yeah. Jadi yang pertamanya dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 33 ini Iaitu rumah sebagai pembentukan keluarga okay? Nanti kita akan lihat eh, minggu depan yeah. Daripada kelima-lima Quran atau hadis yang kita bacakan ini Kita nak tengok pula macam mana cara menghias dia uh-huh. ha, Macam contohnya rumah sebagai pembentukan keluarga uh-huh. Apa benda yang perlu ada pada pembentukan keluarga yang berada di rumah so, itu yeah. Apa benda yang perlu ada uh-huh. kan? ha, Mesti apa benda yang perlu diwujudkan sesuai uh-huh. di rumah itu Kita akan kongsikan uh-huh. minggu depan itu okay. Okay, Itu yang pertama uh-huh. Okey. Yang kedua, yeah. apa kata Al-Quran mengenai mengenai uh, mengenai rumah ini, yeah. mengenai rumah. Mm-mm. Yang keduanya, rumah ini sebagai tempat, kan? Rumah ini sebagai tempat yang selamat. So kita kena wujudkan environment rumah kita itu sebagai tempat yang selamat dan menyelamatkan. Yeah. Selamat ya. Eh? Dalam surah Yunus ayat 87. 
Hmm. Surah Yunus ayat 47 Allah Subhanahu wa taala menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa awhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li qaumikum bi misrin buyutakum dan kami mewahyukan kepada Musa dan juga saudaranya maka jadikanlah tempat tinggal bagi kaum mereka berdua itu dengan Mesir sebagai rumah mereka. Hmm. Ha, maksudnya rumah sebagai wujudkan tempat yang selamat. Yeah. Maka ketika di Mesir sampai satu tahap Fir'aun telah berkuasa dan juga memperhambakan Bani Israel ketika itu, yeah. rumah sudah tidak menjadi tempat yang selamat. Hmm. Kan? Ha, maka ketika itu maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk bina keadaan rumah yang selamat. Minta pada Fir'aun, okey, bebaskan penghambaan daripada Bani Israel. Saya. So, yeah. Bebaskan. Mm-hmm. Kan? Sebab dia telah menganiayai, dia telah membunuh yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Sebenarnya Nabi Musa bukan mencabut je. Mm-hmm. Kan? Dia bukan main lari je. So, yeah. Tak suka aku lari di Mesir tak. Dalam mm-hmm. sejarah yeah. dia minta kepada Fir'aun, tolong bebaskan. Okey. Kan? Maka dia kata no, no way hmm. ha, Bukan bahasa macam tu lah, nak senang yeah. faham kan uh-huh. Maka tak nak bebaskan So, Allah datangkan Oh, sebagai bukti bahawa aku adalah Nabi Datangkan Laut, apa, apa nama, uh, sungai tempat Fir'aun tu mandi berdarah hmm. Penuh dengan hmm. darah, air di darah Saya. Maka datang uh, Musa kepada, Nabi Musa kepada Fir'aun Tolong, bebaskan yeah. Nabi Musa dan beberapa kaum ini ha, maknanya, Ataupun wujudkan, negara Mesir yang selamat Wujudkan, tolong hmm. yeah. Kan? Kalau tak, maknanya aku ni Nabi Aku, mana akan datang lagi mujizat Ah, tak percaya No way, no way Mm-mm. Jadi maknanya, uh, kemudian datang pula Oh, penuh dengan katak-katak pula mm. Dan Quran Allah sebut ke sana Kita baca Quran eh Saya. Penuh dengan katak, bayangkan geli tak kak Kita uh-huh. akan bayangkan dalam, dalam konti ni kan Tengah kita nak ber, bersiaran tu Ada katak pula tu betul kan Melompat sekali Oh, melompat sekali Bukan saja katak, melompat kita-kita Melompat juga kan Penuh katak Kemudian, ok Apa nama Nabi Musa kata Tolong Wujudkan negara Mesir yang selamat Atau kami nak Nak penama Apa nama Nak lepaskan. bebas Lepas sekarang mm-hmm. No, tak boleh mm. Maka dia datang ke pulak Oh ni Apa nama Al-Jarat Belalang uh-huh. Penuh belalang Makan-makan-makan-makan Dan sebagainya mm-hmm. Akhir sekali Yang ke-10 yang ke yeah. Tanda muji yang ke-10 mm-hmm. Allah SWT kata Nabi Musa sebut Pada Fir'aun Tolong Wujudkan Atau bebaskan kami Kami nak ke- pergi ke Mana Baitu Maqdis yeah. ya, Tanah yang dijanjikan Maka kalau tidak Maka anak-anak muda Akan meninggal pada pagi esok hmm. ha, Maka didatangkan Angin Yang membunuh Anak-anak kecil Termasuk Anak kecil Fir'aun hmm. Artinya esoknya Sedih Fir'aun kan Nabi Musa pun datang Tengok aku dah kata dah Mana putera mahkota dia yeah. ha, Anak kecil hmm. tu Mati Ataupun meninggal Maka aku dah kata dah kan, Aku melihat aku ni Nabi Kau hmm. tak percaya kan? hmm. Dia dah berjadi-jadi Itu yang Apa nama Fir'aun marah Halau ha, kau, Kalau betul Berambus ke dalam Mesir ni hmm. Pergi kau berambus dalam Mesir ni Berambus kau Itu yang Nabi Musa mengumpulkan kaum dia hmm. Bawa Melintasi Sampai ke Laut Merah Sia. Kan Dan kalau ikut dalam kitab Bapa kita sejarah uh, Kitab Sirah Bilangan mereka Lebih 600 ribu orang hmm. Dan kalau nak ikut Mengikut akal Mustahil hmm. 600 ribu orang Boleh dibuat perjalanan itu Dari dalam satu malam Sebab itu perjalanan ini Perjalanan mujizat Dibantu oleh Allah Subhanahu SWT hmm. Sampai dah hujung Dekat Laut Merah tu Fi'an rasa tak puas hati Tak gunanya Musa ha? Dia kata ni Musa ni sehe yeah. Dia dah, dah jadi bunuh pula Anak aku ni kan Mm-mm. Ah tak apalah Kalau alang-alang anak aku mati pun Biar dia pun mati juga mm. ah, Itu dia kejar Nabi Musa ni Salam Sampai berlaku uh, Maknanya Nabi Musa Melintasi Laut Merah Dan eh, Fi'an tenggelam di Laut Merah mm, Terbelah laut itu Terbelah ya? laut mm. itu ah, Jadi ah. maknanya Dalam surah Yunus 87 Allah sebut Maka rumah Wujudkan kalau anda kata nak hmm. buat perhiasan rumah pun wujudkan environment yang selamat. Saya. Kan? Jangan kita letakkan pedang. Hmm. <laughs> dekat apa nama dekat rumah kan. Ah uh, maksudnya yang boleh membahayakan. Saya. Kita ada nak kecil hmm. letak pula perhiasan untuk pedang ke apa semua kan. Budak kecil mana reti? Ha, jadi mana tak wujud environment yang selamat. Ha, so Saya. kita nak macam mana cara nak berhias ni kita nak tengok dulu. Dalam al-Quran apa kata al-Quran hmm. mengenai rumah ni. Ha, yang kedua ni rumah tempat yang selamat. Hmm. Kemudian yang ketiga apa ya. kata Al-Quran eh? Dalam surah Al-Baqarah ayat 189 uh-huh. Surah Al-Baqarah ayat 189 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Bahawa Quran eh, Quran pula eh, Rumah adalah tempat melahirkan ketakwaan hmm. Dia tempat melahirkan uh, Madrasah pertama ya. Bagi isteri, bagi anak, bagi suami Untuk melahirkan ketakwaan Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 189 Allah menyatakan A'udzubillahimu syaitan rajim 
وليس البر بأن تأتوا البيوت من زهورها ولكن البر من اتقى وأتوا بيوت من أبوابها dan tidaklah dikatakan ada kebaikan itu kamu mendatangi rumah daripada pintu belakang hmm. Ma- tetapi kebaikan sesiapa yang bertakwa maka datangilah rumah kamu dari pintu hadapannya maknanya ada adab rumah ni yeah. jangan datang rumah orang pergi dapur tu assalamualaikum <laughs> cik pahoi tengah masak apa tu jangan <laughs> datang waktu bunyi tamin abu abi datang dengan pintu yang betul saya ha, maknanya rumah hmm. tempat menanyakan ketakuan dia ajar yeah. ha, so nak hiasi rumah benda-benda yang lambang kebertakwa ha, situ bagus maknanya kita mengantung ayat Al-Quran hmm. kita mengantung uh, maksudnya perhiasan-perhiasan yang melambangkan ketakuan saya eh, maknanya hmm. uh, pemandangan-pemandangan hmm. ataupun kalau dalam Islam ni dia ada tumbuh-tumbuhan hmm. ataupun geometri-geometri kan saya yang tengok tenang saja hmm. ha, jangan letak gambar naga kan gambar hantu lah belakang pintu kan gambar tengkorak lah kan sebab dia tu bukan lambang kepada ketakutan ha, sebelum kita bincang minggu depan macam nak main rumah tu ha, kita tengok apa kata Quran apa kata hadis main rumah tu ha, ciri-ciri ha, ciri-ciri ha. tu kan yang, keti- yang ketiganya rumah tempat melahirkan ketakutan bismillah muslimat alhamdulillah sekalian Kemudian yang keempat Macam yeah. <laughs> mana kita nak tengok mm-hmm. kan? Apa kata Al-Quran mengenai, mengenai rumah ni Saya. Yang keempat Rumah tempat memberi ketenangan mm-hmm. ha, Rumah mm-hmm. ni sebenarnya Memang tempat memberi ketenangan Betul. Kita usahakan rumah mm-hmm. kita tu Untuk melahirkan ketenangan ha, Dalam surah An-Nahli ayat ke-80 Surah ni panjang eh? Ayat ni panjang Ayat 80 ni panjang mm-hmm. Masuk rumah je panjang tapi saya akan bacakan sebahagian daripada ayat ni dan juga uh, mana ayat ujung tu saya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan auzubillahi minasyaitanir rajim wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana dan Allah telah menjadikan bagi kamu di rumah kamu itu ada sebagai ketenangan sakinah hmm. ketenangan ayat tu panjang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut athathaw wa mata'an ilahin ada perhiasan ada juga keperluan sehingga ke suatu masa mm-hmm. rumah disuruh kita siapkan keperluan-keperluan mm-hmm. yang boleh memberi ketenangan bagi kita tu. Mm-hmm. Ha, jangan sampai beras pun habis kat rumah, mm. jangan sampai lauk pun tak cukup nak yeah. makan. Benda-benda mm-hmm. benda asas kan. Yeah. Benda beri ketenangan bagi kita, pakaian. Mm-hmm. Beri, beri ketenangan dan keharmonian rumah tangga mm-hmm. tu kena jaga kan. Ha, jadi perhiasan-perhiasan apa kita tengok nanti kita tengok mengikut apa Saya yang yeah. disebut dalam hadis. Kebersihan tu sihan hmm. kan jangan sampai rumah tu ialah rumah tempat himpun sampah ada juga kan Ha. Hari ni kalau kita mau jujur kan Recycle center <laughs> Recycle center rumah tu kan? Ibu ibu agak-agak tolonglah please ha. <laughs> Jangan cuba tak store kita kadang ha. Kalau nak store kita Kita nak buat barang Buang barang tu kita sayang kadang ha. Kau tak kahwin dah 15-20 tahun lepas kan mm-hmm. Betul benda tu ada kenangan lama kita Tapi jadi sarang tikus jadi ha. Kita beli pergi pasar raya Ada plastik-plastik kan mm-hmm. Nak buang sayang Oh ni ada guna satu hari nanti ni kan Tapi dah 5 tahun dah plastik tu mm-hmm. berkumpal kat situ <laughs> dah jadi sarang lipasnya so, so kalau nak guna letakkan 10 cukup mm-hmm. kotak-kotak lah apa semua kan dalam yeah. store kita susun store <laughs> bagi, bagi keluar ke semua membayang kat store kita yeah. tu uh-huh. ada molinik apa apa pengisar rosak pun uh-huh. ada penyedut abuk rosak pun simpan lagi <laughs> tak boleh baik ke buang je lah beli yang baru lagi. kan TV lama ada lagi tayar buruk kita yang ganti pun ada lagi kat belakang dapur tu Ha, hujan jadi buat nyamuk pula hmm, kan? ha. Ha, so jadi jadikan rumah tu tempat ambil keterangan sebab Quran sebut macam tu so An-Nahli ayat ke-80 lapang tak? lapang ha. bagi lapang kemas yang penting kebersihan ha, sebab tu dalam hadis Nabi SAW so, so, Nabi 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 bahawa um, apa nama nazifu afna abuyutikum kan fa innan nazafatu minal iman bersihkan ni apa nama pintu depan rumah kau haa Ah, pintu rumah tu semua bersih kan hmm. Kasut susun ah. kan Seka, Sesat kerana sungguhnya Kebersihan sebagian yang beriman Saya betul ah, Ini kasut yang dah koyak-koyak Ada apa semua hmm. Kalau tak boleh baiki baik, Kalau boleh baiki baiki Nak pakai Kalau tak boleh buang lah Kita nak buat azimat buat apa 
rumah kita kasut buruk <laughs> kita tahu itulah kasut pertama kita untuk kita pergi berkebun dulu kan eh, tapi dah 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 ialah dah, 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 dah besar kan? labah-labah hmm. lah tak ada lampu dekat tak ada apa kan <laughs> so, kemas kan rumah <laughs> kita ok dan yang terakhir yang kelima okay. yang kelima mm-hmm. yang kelima rumah sebagai tempat rehat bagi kita hmm. biar jadikan rumah kita perhiasan kita tempat yang rehat bagi kita kan <laughs> biar selesa lah saya ok dalam satu hadis Nabi SAW hmm. Nabi ada menyatakan bahawa ra'aitu fi manam daro hijratukum fa'idha huwa yathrib fa'idha hiya yathrib aku lihat pada mimpiku rumah daru hijratikum negeri ataupun rumah hijrah kamu itulah yathrib ketika Mekah dah tak jadi tempat rehat dah hmm. kan orang Islam dekat rumah baik-baik orang kafir ceroboh maksudnya maknanya orang kafir dah memang ambil barang-barang harta suku-suku dia ha, maknanya baling najis baling hmm. dah tak jadi tempat rehat dah ha, baling najis dah apa nama kira ada yang di, apa nama ketika nak hijrah sumayah diambil ditikamnya yeah. kan maknanya maksudnya um, dah jadi tempat rehat mm-hmm. maka Nabi SAW sebut maka jadikanlah rumah tu tempat rehat aku dah jumpa tempat rehat iaitu tempat Yasri mm-hmm. ha, di situ kan ha, so kita nak ok kita tajuk kita ni adalah mm-hmm. menghias rumah tu sudut panggil Islam so minggu ni kita tengok apa kata Quran pasal rumah dulu yeah. kan ha, so nanti kita daripada kelima-lima ni mm-hmm. baru kita kongsikan macam mana nak menghias yeah. menurut kelima-lima itu mm-hmm. sebagai tempat takwa sebagai tempat rehat sebagai tempat yang selamat sebagai tempat yang menenangkan dan juga tempat pembentukan keluarga hmm. kelima-lima ini saya wallahu alam okey itu dia mukadimah kita berkenaan panduan menghias rumah menurut Islam mukadimahnya dahulu dan uh, insyaallah kita akan kongsikan uh, tips menghias rumah bersama ustaz Muhammad Abdul <laughs> <laughs> itu minggu hadapan insyaallah kita boleh lihat seketika akan kembali lagi selepas ini yang ke mana terus bersama bersama di Zahra di KMFM Ikim FM, pilihan utama anda. Kembali kita bersama dalam rancangan Persona di Zahra bersama Ustaz Muhammad Abdul Amin dan saya sendiri Mazina Ismail. Kita bicara berkenaan panduan menghias rumah menurut Islam tapi uh, kita berfokus pagi ni kepada fokus kita berkenaan ciri-ciri yang ada dalam sesebuah rumah orang Islam betul Ustaz Zah? Eh? Ya, ya. Menurut Al-Quran Menurut Al-Quran hadis eh? Al-Quran dan hadis dan uh, selalunya kita mencari rumah lah Ustaz eh? orang ya. rumah tangga ke contohnya mencari rumah selalunya tengok lokasi <coughs> tengok uh, keadaan rumah, keluasan dan sebagainya mungkin ini satu perspektif baru yang bila mana kita mencari mengadakan sebuah tempat kediaman ini antara ciri-ciri yang perlu mm-hmm. ada Ustaz, ya? mm-hmm. uh, kadang-kadang uh, sekarang ni terutamanya uh, mm. sebab tu dalam hadis Nabi SAW so, dia so, menyebutkan yeah, ikhtaru jar kebelah dar pilih jiran mm-hmm. sebelum kamu membina rumah ha. Ha, maksudnya pilih sebab apa kelima-lima benda ni tadi ha. rumah sebagai tempat uh, keluarga rumah tempat sebagai tempat menyelamatkan yeah. rumah tempat melahirkan takwa mm-hmm. menenangkan dan juga kerehatan mm-hmm. kalau kita hari, hari ni kita uh, maknanya membina rumah ataupun kita sewa rumah ataupun yeah. kita beli rumah kan mm-hmm. sebelah dengan budak main motor prank prank mm-hmm. sampai pukul 12 pukul 1 pukul 2 malam so, macam yeah. mana dia nak jadi kerehatan buat betul, kita macam mana nak tenang <laughs> macam mana nak tenang tu Kan? Jadi dalam hadis banyak hadis Yang fokus buat rumah ni uh-huh. Maknanya sampai Nabi sebut okay, Kau tengok dulu jiran kau siapa Sahih. Sebelum kau buat rumah Yalah, Kalau dia kata Jiran sebelah tu Nanam pokok bunga uh-huh. Tak jaga Daun kering kat rumah uh-huh. kita Bela kucing kan hmm. Kucing datang rumah kita hmm. Pergi buang air kat rumah kita kan? Tak siram buat tu kan <laughs> <laughs> Maksudnya Pergi cakar-cakar kereta uh-huh. kita Kita dah lah bukan orang senang je tak kan? yeah. Kereta pula man, Maksudnya selalu basuh jaga hmm. Kucing dia garu kat kereta tu <laughs> hati yang terasa tergaru aduh Aduh. kucing orang sebelah Aduh. macam mana macam mana nak tenang kalau dia kata jiran dia macam, macam tu Ah, hmm. Jadi balik kepada lima benda yang kau nak sebut tadi kan yeah. ha, Maksudnya rumah, pembentukan keluarga, tempat yang selamat Tempat layakan takwa, tempat menenangkan dan juga tempat rehat hmm. Kita tengok dari dalil ni pun Nabi Allah SWT sebut dan juga Nabi-Nabi sebut kan hmm. ha, So usahakan <laughs> Sekarang ni alah, rumah pun mahal dan sebagainya tak apalah hmm. ha, Mana yang kita rezeki kan tapi mohon kepada Allah doa lah Saya kira insyaAllah ikut je lah ciri-ciri yang disebutkan <laughs> Kalau dah ada wujudkan Wujudkan ke lima-lima benda kita, kita tengok lah mana yang kurang tu hmm. ya, Kita top up Long kata kan. Hmm. Ustaz bila sebut tentang panduan menghias rumah ni ramailah kaum hawa kita respon oh. laju sikit. <laughs> tak sabar nak tunggu minggu depan. Kita bagi teaser lah sikit Ustaz. Okay, okay. Ina Azmi kata Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, boleh ke kita menghias rumah sebagai contoh meletakkan patung binatang di luar kawasan rumah? Hmm. Ha. Okey. Bagi uh, patung ni kenapa wujudnya patung eh? 
Yeah. Okay, nanti satu hari ni bagus juga mm-hmm. kita kita bas bab patung saja dalam rumah tangga. Ha. <laughs> bab patung je. Sebab ada patung yang diharuskan dalam Islam. Yeah. Contoh dia patung sebagai permainan. Mm-hmm. Ha, sebab Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha wa arda pernah bermain anak patung. Okay. Sebab dia maknanya sebagai permainan. Mm-hmm. Ada patung sebagai sumber kepada penghormatan dan penyembahan. Kan? Ha, tu tak boleh lah Tak patung sebagai penyembahan atau penghormatan Ada patung sebagai untuk uh, menakutkan orang ha, Sebagai contoh macam apa yang dibuat oleh uh, uh, Di Mesir yeah. Di makam-makam dia kalau letakkan patung Konon-konon ada penjaga oh. ha, Macam tu kan ha, So jadi kita tengok patung-patung kita beli dekat luar Kita letak mm-hmm. tu kan Kalau dia kata patung tu sebagai uh, Maknanya permainan mm-hmm. Tak apa Permainan mm-hmm. anak kita ambil golik-golik dan sebagainya yeah. Kalau sebagai tempat untuk perhiasan mm-hmm. okay, uh, Kalau sampai menjadi kita terlalu sayang uh-huh. Orang nak pegang pun kita marah Maka benda tak boleh ada hanya perhiasan dan untuk permainan tak apa hmm. Tapi sampai dia jatuh sampai korang nak main pun marah Sebagainya tak boleh Elok buat bias benda lain kan? ha, Yang lebih syarak lagi kan? Yang hmm. lebih ni lagi. InsyaAllah kita akan detail Untuk minggu depan kita yeah. kumpas InsyaAllah okay. InsyaAllah kita ambil pemanggil kita yang pertama Ustaz, hmm. Ustaz. Hmm. Assalamualaikum Hello Assalamualaikum hmm. Assalamualaikum Ikim Afan Persona di Zahra Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ya, Pak Siti bercakap dengan ustaz terus kan? Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai uh, anak saya seorang atlet. Ah, uh, jadi Sarap, apa? Atlet, atlet itu. Oh, atlet, atlet, atlet hmm. balik. Ah, okay. Ahli sukan. Angkat uh. berat, dan itu lagi satu dia bina badan. Oh. Hmm. Habis tu banyaklah piala-piala kat rumah ni. Hmm. Tu, salah satu daripada piala tu Piala uh, bina badan mm-hmm. Itu adalah uh, Gambar apa, patung Ustazah Ali Syamad bertinggi ke atas piala tu kan mm-hmm. Habis tu uh, Itu macam uh, Letaklah dekat dekat atas uh, Al-Mazi tu mm-hmm. Macam mana tu Ustaz boleh ke macam tu Sebabnya uh, uh, guru mengaji saya kata mm-hmm. uh, Tak boleh ada macam tu Jadi saya ni uh, buatlah uh, Tutup uh, macam saya jahit kain Ha, tutupkan patung Ustaz Ali Samad tu mm-hmm. Okey, dengan radio ya okay. Dalam hadis Nabi SAW Nabi ada menyatakan bahawa La tadukhulun malaikat baitan mm-hmm. Malaikat tidak akan masuk rumah Yang ada anjing peliharaan hmm. Dan juga uh, patung kan? Tapi malaikat di sini adalah Malaikat rahmat ya Malaikat Israel tetap masuk tau. Uh-huh. Walaupun ada patungan. Walaupun patung so, apa kita letak, dia tetap masuk. Malaikat yeah. sini adalah malaikat rahmat. So, jadi macam uh, patung, lah, saya faham tak? Ada orang ada patung bina badan, ada patung main golf. Yeah. Ada kan? Mm-hmm. Uh, mungkin uh, orang yang terlibat dengan uh, macam uh, silat ketik wandu ke apa semua. Mm-hmm. Kadang patung orang ber, ber, ten, tengah men, tendang tu kan? Mm-hmm. Ataupun berbagai-bagai lah kan? Mm-hmm. Okey. Kalau kita simpan tu sampai jadi untuk berhormat Saya yeah. takut piala tu akhir jatuh sebagai hormat Nak buat main tak boleh dah oh, Itu kenangan apa semua kan Apa yang ibu buat tadi yeah. Betul eh mm. Maknanya ambil Jahitkan atau tutupkan lah yeah. Tutupkan kain tu Jangan sampai benda tu nampak Sebagai bawah tu je lah Oh Johan bina badan Mm-mm. kan Peringkat kampung Tenggiri mm. contohnya kan <laughs> Atau peringkat kebangsaan yeah. kan? Kampung kebangsaan ke sebagainya uh-uh. Tutupkan benda tu kan ha, maksudnya hmm. supaya orang tak nampak atau tak nampak simbol hmm. syiar patung tu. Ha, Wallahu alam. Itu jawapan ustaz ya. Okey kita dengar panggil kita seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, teruskan siapa di talian? Assalamualaikum Arif dari Johor. Ya, teruskan je Arif. Cakap dengan ustaz. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya tentang perhiasan jam di dalam ada kerusi tempat perhiasan kemudian kalau rosak dia tak buang macam mana Ustaz? Ah. Okey okey. Soalan baik tu Ustaz. Ah. Okey, pengurusan mm-hmm. uh, ayat-ayat suci Al-Quran eh, mm-hmm. dia ada tempat uh, so, kalau kita nak buat sendiri kan kita cari macam mana kita bakar sampai syiar tu hilang. Mm-hmm. Contoh macam ada betul tak jam yang ada ayat Quran mm-hmm. kan kita bakar sampai syiar tu hilang ataupun kita hancur-hancur-hancurkan syiar tu hilang. Mm. Uh, syiar tu makna syiar tu makna benih nampak Sayang. benih zahir tu nampak okay. hilang ok kalau dia kata kemudian bakir tu abu dia tu macam mana abu dia tu buang kan dekat sungai ataupun dekat uh, maknanya bukan sebagai pencemaran yang hmm. bagus lah tengah laut ke apa semua sebagian jabatan agama hmm. saya lupalah baru ni ada satu 
uh, dekat menteri tau dekat yeah. uh, TV uh, penuh ma- 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 ada dia ada dia punya uh, tempat bakar yeah. dan dia tolong uruskan untuk buang sampai ke tengah laut sana tu dan uh, saya lupa dekat negeri mana uh-huh. siapa nanti pendengar-pendengar ataupun ini boleh kongsikan balik uh-huh. untuk pendengar kita ni kan yeah. macam nak hapuskan uh-huh. macam nak atau melup- melupuskan benda yeah. tu macam tapi kalau anda kata uh-huh. kita memang sebagai kita yang apa nama kita yang uh, membuat dia uh-huh. buat sendiri boleh uh, kita hancurkan sampai syiar tu hilang yeah. uh, tanam Ha, satu cara tanam mm-hmm. Ataupun buang di sungai Di, di laut ke Yang mm. tidak ditakrifkan Sebagai mencemar kan tau yeah. <laughs> Jangan membuang Mencemar ke sungai pula kan ha, Sebagai hormat Biar taklah Maknanya di, di, Dipijak-pijak oleh orang yeah. Dan sebagainya uh-huh. Tanam Walaupun kemudian Orang pijak ke pun Tapi mm-hmm. dah Sebati dengan bumi tak apa mm. ha, Allah so, Itu jawapannya Okey Ustaz Kita dengar lagi Soalan seterusnya Baik. Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa di talian Saya Pano Pano dari mana Kuala Lumpur Okey, teruskan Bersama dengan Ustaz Muhammad Soalannya Ustaz eh Ya, sila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya nak tanya hmm. Ustaz dah kata Roma yang ada patung Malaikat Rahmat tak masuk kan hmm. Okey, sekarang saya nak tanya Ustaz Mereka yang memeluk agama Islam hmm. Mestilah uh, kita balik ke rumah keluarga kan hmm. Jadi kita solat di situ Bagaimana ibadat kita tu Ustaz Sebab tadi Okey. Muka Islam ni okay. Muka ada simpan patung Takkan kita nak turun Baik Ya, ya Okey Betul Dengan di radio ya mereka Alright Jadi, Di sebaliknya pula Ustaz Kadang-kadang orang yang Not Muslim ni hmm. Dia datang rumah saudara mereka Yang Islam tu Mereka bawa patung mereka hmm. Jadi rumah kita pun Dah jadi satu masalah Kita nak cakap pun yeah. Itu masalah juga Kita hmm. menghalang Itu cari ibadat mereka Okey okay. Jadi Pernah Mana nak mengatasi Masalah begini Ustaz InsyaAllah Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Okey yang pertamanya uh, Kita balik uh, Kita ni maknanya Orang yang uh, uh, Islam Okey, balik kepada keluarga kita yang bukan Islam. Yeah. Okay. Dan di rumah tu ada patung. Mm-hmm. Kan? Kita nak beribadah kat rumah itu sembahyang macam biasa. Mm. Kan? Tak ada mm. masalah. Sebab apa? Sebab ibadah itu syarat sah dia. Yeah. Tidak semestinya mana tepi itu ada patung bagi syarat apa nama tidak tidak dikatakan ibadah itu terbatal kalau ada yeah. patung sekeliling kita. Mm-hmm. Kan? Kerana kita dah memang tak ada tempat lain Dan itu rumah keluarga kita yeah. Rumah mak ayah kita yang uh, belum Islam Contohnya mm-hmm. kan Ada patung, tak apa Semayang je mm-hmm. kan? Dan rumah rumah di situ tu Maknanya rumah yang Maknanya bukan tempat kita tinggal dan sebagainya Macam tu juga Sedara mari kita datang ke rumah kita mm-hmm. Nak bertamu seminggu yeah. Maklumlah eh, adik ataupun anak sedara tu mm-hmm. Tengah kongvo kan mm-hmm. Tumpang bilik kita Tumpang rumah kita mm-hmm. Dia pun bawa patung untuk penyembahan Dia rasa terima kasih kepada Tok Nenek Moyang sebagainya uh-huh. kan ok tak apa maknanya dia datang ke rumah kita tu yeah. kita tunjukkan akhlak kita mengenai tetamu dan uh-huh. tunjukkan akhlak Islam yeah. kan soal maknanya benda tu boleh ke tak boleh kita niat untuk dakwah dia uh, jangan sampai kita larang dia kemudian yeah. pecah ukhwah tu uh-huh. kan maknanya ok tak apa uh, kerana dia tak faham uh-huh. lain kalau anda kata tujuan saja untuk menghina uh-huh. ah, lain uh-huh. dia memang dia kerana tak faham yeah. so pelan-pelan nanti lepas kita tunjukkan akhlak kita akhlak uh-huh. Islam yang kita yeah. dengan baik kita pun ajak dia pahamkan pelan-pelan yeah. mengenai perkara-perkara prinsip-prinsip mengenai penyembahan dan sebagainya kan mm-hmm. ha, taklah kita pun turut halang dia dan sebagainya mm-hmm. sebab pecah ukhuah sebab ukhuah tu sangat penting kekeluargaan yeah. tak putus kekeluargaan eh? walaupun yeah. kita berlainan agama kan mm-hmm. ha, tak putus darah daging itu tidak putus ha, kita usahakan untuk bawa ke kogi lain tu ke arah Islam juga insyaAllah Allah. Ustaz saya nak lari sikit daripada konteks perhiasan <coughs> uh, secara <coughs> objek ya dalam <coughs> rumah ni uh, <coughs> dalam Facebook Syah Nur bertanya saya suka dekat soalan ni hmm. Ustaz saya ingin mengkongsi pengalaman sebagai sukarelawan kebajikan banyak masalah rumah tangga bermula apabila suami langsung tak membantu kerja rumah isteri <coughs> sedangkan isteri disuruh keluar bekerja balik rumah ayah hanya baca surat khabar tengok TV <coughs> dan ayah jenis bisu, bisu ni uh, tak bertegur siapa tidak mainkan peranan dan mendidik anak-anak konteks rumah tadi ya harap Ustaz dapat berikan pesanan untuk mengubah kaum lelaki ki di luar sana hmm. supaya benar-benar menjadi ketua keluarga bertimbang rasa dengan isteri dan berperanan mendidik anak-anak kerana peranan lelaki sebagai ayah benar-benar wujud amat diperlukan oleh anak dan isteri zaman uh, kini dan bukan sekadar hiasan dalam sebuah rumah. Hmm. Hmm. Okey. Dis balik kepada ilmu semua kan. Hmm. Ha, sebab ilmu rumah tangga adalah ilmu rumah tangga. Kadang-kadang tak tak menafikan juga eh. ada yeah. juga kadang-kadang 
Orang macam ni Latar belakang dia Kelulusannya kerusak agama pun ada hmm. Ada juga ada kerusak agama yeah. Tapi kelulusan agama dia mungkin Bagian bagian yang lain Sejarah yeah. Islam mm-hmm. Ataupun mungkin ke, uh, Maknanya bagian-bagian yang Bagian-bagian hebat yang lain Ekonomi Islam Ilmu rumah tangga adalah ilmu rumah tangga mm-hmm. Sebenarnya tingkat ke ilmu Banyak kan baca Dengar kan dekat IKIM Dekat TV dekat mana sebagainya kan IKIM memang uh, Saya memang ada fokus bab ni kan yeah. uh, Sebenarnya so, dengan izin Allah Mudah-mudahan Pak Kongsen tu bagus dan berbagi manfaat mm-hmm. uh, So bagi ayah macam ini Nak ubah dia dengan ilmu lah uh, kita, kita sebagai isteri ataupun anak doa kan mm-hmm. nah, kan uh, Cuba pelan-pelan sembang berbual Kadang-kadang dia tak faham yeah. Walaupun eh Ustaz Dia tu ustaz lah ustaz kan <laughs> Dia tu ustaz lah ustaz Takkan dia tak faham tak Kadang-kadang dia faham yeah. Ilmu dia hebat Bab mm. Quran Bab Tajwid Bab membimbing orang pergi ke Mekah dan Haji mm-hmm. Mm-hmm. Tapi dalam bab ini mungkin kekurangan dia di situ mm-hmm. So kita yang dah dengar Aikim kita faham Kita tolong dia yeah. Sama-sama kongsikan Sebab itu dalam hadis Nabi Nabi dia menyatakan bahawa yeah. Balirhu anni walau ayah Sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat mm. Mungkin hari ini benda yang kita tahu Kita biasa Tak biasa pada orang lain Orang lain jangan dengar. Yeah. Kita rasa macam, ya Allah, benda ni je saya ulang-ulang. Padahal pada orang lain, benda tu pertama kali dengar. Ha. Kan? Pada, mungkin pada keluarga kita sendiri. Saya. Okay. <laughs> ha, sebab itu, rule number one je. Sabar je lah. <laughs> Dan doakan. Saya. <laughs> InsyaAllah. Okey, Ustaz. Kita berhenti lihat seketika. <laughs> Sebab ni kita akan menerima pemanggil lagi di talian 0362-05-1500. Terus bersama kami. Mira, jom ikut aku mengembara ke Palestin. Kita melawat Masjid Al-Aqsa kiblat pertama kita. Makam para sahabat dan nabi-nabi, antaranya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim dan lain-lain. Boleh ke kita ke Palestin dan melawat Masjid Al-Aqsa? Boleh. ALCC Al-Amin Travis Sinar Merhad dikelulukan sepenuhnya oleh Ustaz Muhammad bin Abdullah, hos pesona di Zara, berpengalaman menguruskan perjalanan ke bumi Ambia dan Masjid Al-Aqsa. Pada tahun 2015, mereka mengadakan lawatan ke sana pada setiap bulan. Dan untuk pengetahuan kau, Ustaz Muhammad juga dilantik sebagai duta perjalanan ke Palestin oleh Imam No. 1 Masjid Al-Aqsa. Wah, menarik tu. Boleh aku bawa anak-anak sekali ke sana? Macam mana nak dapatkan info mengenai trip ni? Mudah je. Layari laman web www.alcctravel.com Untuk dapatkan tarikh perjalanan, harga pakej dan juga tentative program Hubungi 019-660-3643 Atau 03-5523-2296 anda sedang mendengar Rikim FM Pilihan utama anda bersama rancangan Persona di Zahra Di waktu ini berbicara berkenaan panduan menghias rumah menurut Islam Dan berbicara tentang uh, rumah menurut perspektif Al-Quran Dan uh, Ustaz kita masih lagi menerima pemanggil kita Kita Baik. dengarkan uh, dari Hajah Amlah waktu ini Saya fikir ya. uh, dengan Ustaz hmm. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Saya uh, nak tanya kalau peri, uh, bukanlah perhiasan Cuma kita gantungkan gambar Uh, macam mak, ayah, kita, keluarga Boleh ke tidak kalau dalam rumah okay. Itu saja yang saya nak tanya lah Assalamualaikum Assalamualaikum ada khilaf eh? mm-hmm. Setengah-setengah ustaz yang syadid Dan syadid itu mena keras kan mm-hmm. Dia memang langsung tak bagi okay. Sebab dalam hadis Nabi Nabi sebut Maknanya uh, Gambar tu sendiri lah mm-hmm. Ustaz yang keras kan Tapi uh, Kalau ikut tafsiran beba- sebab, uh, Beberapa para ulama Yang disebut di sini ke Yang tak boleh tu Gambar yang timbul Sebab boleh takrifkan sebagai patung Apa takrifan timbul yeah. Kalau ada cahaya Dia ada bayang ah. Sebenarnya so, Yang berbentuk Kalau ada tembaga ke 3D kan ah. Tembaga ke mm-hmm. Yang uh, tembaga ke Yang yeah. timbul kan Uh-huh. Mana kalau gambar atuk kita kan uh-huh. uh, dengan dengan berbentuk kan masuk berbentuk gambar di sini bila ada cahaya dah ada bayang Sayang. benda tu tak boleh okay. kan tapi benda yang gambar semata-mata uh-huh. yang bukan tujuan untuk hormat yeah. sebagai kenangan keluarga kita yeah. kan Dan hadis nabi nabi dia menyatakan bahawa uh, sambungkanlah pelajari tentang nasab-nasab kamu uh-huh. sebab kerana mempelajari nasab boleh memanjangkan umur kita uh-huh. Maksudnya mem, 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 memanjangkan umur kita uh, Suraturahim mem, uh, Sesungguhnya suraturahim itu Boleh memanjangkan umur Kata Nabi SAW Sama-sama. Hadis Al-Tarmizi Al-Tar- Al-Tar- mm-hmm. ya jadi uh, apa nama uh, kita tengok kita letakkan gambar atuk-atuk kita bapak-bapak kita tu supaya anak kita tahu oh ini atuk engkau ni. Uh-huh. Ha, bukan untuk hormati, puja, tak apa. Yeah. Kan? Uh, mm-hmm. selagi mana dia sekadar gambar memang skeping macam tu, mm-hmm. bukan yang timbul. Ya. Yeah. Wallahualam. Okey, tu panggil kita yang terakhir waktu ni Katijah dengarkan. Uh, boleh tak gambar rumah kita dihias yeah. dengan 
gambar-gambar foto oh, uh, yeah. satu mm-hmm. yang kita gantung di dinding-dinding rumah mm-hmm. kemudian yang kedua saya nak bertanya tentang penggunaan tabung berbentuk binatang lah mm-hmm. yang mana tabung tu kita kalau biarkan macam kita memang letak tempat tinggi biasa kita mm-hmm. tak main-main sebab tak tempat tabung tadi mm-hmm. misalnya tabung binatang macam unta ayam dan sebagainya mm-hmm. okey yang Nanti. pertama okey yang pertama sekali gambar tadi saya dah jawab yeah. ha? yang mm-hmm. keduanya tabung binatang-binatang tu boleh eh? yeah. sebab dia bukan untuk dihormati walaupun kita letak tempat tinggi itu untuk maknanya simpan duit kita kan daripada dipecahkan <laughs> daripada dikorek dan dipecahkan uh. oleh tangan-tangan yang kita tak tahu kan sebab <laughs> <laughs> so, kita letak kat tempat yang tinggi uh, uh. tapi itu bukan untuk kita hormati tak apa uh. <laughs> betul tak tabung kan tabung kan dapat percuma kadang-kadang kan? daripada bank-bank daripada uh, uh. apa semua kan saya nah, tak apa <laughs> Allah Allah ok, okay. okay Ustaz mungkin uh, di hujung pertemuan kita berbicara <laughs> berkenaan tajuk panduan mahias rumah menurut Islam dan ciri-ciri rumah di dalam Al-Quran hmm. kita beri penutup dulu sebelum kita sambung minggu depan okay. untuk apa jenis hiasan yang uh, banyaklah kamu abu nak tanya minggu depan insyaAllah okay, insya okay, jadi ibu ayah-ayah yang saya doakan dan kebaikan sekilas abah-abah kakak yang uh, kita uh, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kan saya. Islam ni ada panduan mm-hmm. daripada sekecik-kecik kan sampai sebesar-besar dia daripada eh kita lahir uh-uh. sampai ok kita meninggal uh, <laughs> macam tu ya <laughs> macam tu bunyi dia <laughs> bunyi dia macam tu ya eh. <laughs> daripada kita lahir uh-huh. sampai kita meninggal yeah. dan apa juga itulah syumul Islam hmm. dia bahasa membentuk Sayang. dalam bak rumah ni rumah itu milik maknanya sekarang ni Allah pinjamkan pada kita Sayang. sebagai pembentukan keluarga hmm. kalau di Madinah yeah. dia ada uh, ladang Sayyidina Osman hmm. ladang Sayyidina Osman eh. Sayyidina Osman uh, ada punya ladang uh, kurma hmm. yang banyak membantu umat Islam dari sudut kewangan situ. Hmm. Kalau hari ini kita lihat siapa pemilik ladang Sena Osman itu bukan daripada susur galur Sena Osman. Hmm. Telah dimiliki oleh tangan demi tangan oleh orang lain. Yeah. Maksudnya rumah ataupun tanah ataupun apa jua Allah pinjamkan sementara buat kita. Yeah. Mungkin hari ini kita meninggal, kita hmm. jatuh pada anak kita sebagai waris. Hmm. Mungkin tak lama lepas itu dia pun jual, dia pun pindah rumah lain. Yeah. Ha, so jadi kan ketika kita dipinjamkan rumah pada hari ini, dipinjamkan tempat tinggal pada hari ini, jadikan tempat tinggal kita sesuai dengan syarak mm-hmm. sesuai dengan mengundang keredaan Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang kita kongsikan tadi rumah mendekat al-Quran dan hadis jadikan alang-alang ada rumah Allah anugerahkan Allah rezekikan mm-hmm. kepada kita Allah pinjamkan kepada kita jadikan rumah itu sebagai pembentukan keluarga buat kita jadikan rumah itu tempat rumah yang selamat buat kita jadikan mm-hmm. rumah itu tempat melahirkan ketakwaan jadikan rumah tempat kita tempat menenangkan kita mm-hmm. dan jadikan rumah tempat rehat buat kita yeah. ha, jadi kalau kita dapat penuhi kelima-lima ini mm-hmm. maka berlakulah apa yang disebut dalam pepatah rumah rumati jannati <laughs> baiti jannati ya. rumahku syurgaku ya. kenapa rumah tu jadi syurga ya. kerana lima-lima sebab ya. yang telah kita kongsikan menerusi al-Quran itu ya. kalau tak ada lima benda ni rumah jadi tak tempat ya. tunggang langgang keluarga tak terbentuk rumah tempat tak selamat tak melainkan ketakwaan bergaduh ya. sana sini tak memberi ketenangan tak menjadi tempat rehat maka dia bukan rumahku syurgaku hmm. kan bukan material semata-mata bukan material semata-mata ah, tapi di sudut rohani dia juga dari sudut apakah yang keliling kita para malaikat hmm. yang nak menghadiri rumah kita itu ah. macam mana ah, sebenarnya insyaAllah kita akan kongsikan minggu depan tunggu yeah. <laughs> insyaAllah saya doakan mudah-mudahan yeah. ibu ayah ayah babah kakak yang saya sayangi sekalian maknanya orang yang diadukerahkan rumah sebagai tempat uh, kita berehat mm-hmm. dan sebelum kita berehat sebenarnya di so. akhirat nanti insyaAllah Allah. bagi siapa-siapa yang nak berkongsikan boleh uh, like Facebook saya mm-hmm. Muhammad bin Abdullah kurungan Ustaz Amin saya. ataupun saya punya Uh, blog www.ustadamin.com uh-huh. walaupun dah setahun dah uh, terhenti tapi tak apa saya akan update insyaAllah uh-huh. kan uh, begitu juga dengan maknanya uh, berita harian lah saya? setiap hari Senin mm-hmm. kita kongsikan saya. jadi kalau terlepas uh, Ustaz update blog tu pun masih ada berita harian InsyaAllah. terus bersambung insyaAllah pahala Ustaz ya <laughs> dan uh, juga untuk rakan-rakan kita uh, untuk anda berkongsi soalan minggu hadapan kalau boleh minggu ni pun kita dah alu-alukan soalan mm-hmm. uh, kukuklah minggu depan penuh inbox kita boleh kongsi insyaAllah Ustaz untuk punya doa sedikit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, rezekikan rumah tangga kami, rumah tangga yang baik, yang memberi keterangan kepada kami, Ya Allah, menjadi penyajuk hati kami, Ya Allah, penuh dengan keberkatan dan rahmatmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah rumah tangga kami, rumah tangga yang kau redai, Ya Allah, lahir daripada rumah tangga ini, zurat-zurat yang salih 
kerana soleh ya Allah yang sentiasa berbakti kepada kami dan berbakti kepada mu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami hindarkan daripada rumah tangga kami perkara yang tidak baik ya Allah perkara yang tidak kami mampu tanggung ya Allah daripada hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah daripada kezaliman manusia yang jahat ya Allah daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah daripada penyakit yang berjangkit ya Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal allahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim Amin. alhamdulillah Terima kasih Ustaz dan insyaAllah perkongsian kita diteruskan minggu hadapan dan uh, terima kasih juga kepada anda rakan setugas Syafiq Zulakifli yang bantu produksi kita berjalan lancar sebentar tadi. Sampai kita bertemu lagi insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.